Welcome back friends. Welcome to the next video on my YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss about the absorption of the fats. In the previous lecture, we discussed the journey, the process of absorption. Now, we will make the different lectures on the different molecules like the absorption of the fats, absorption of the amino acids, absorption of the monosaccharides. In this lecture, we will discuss about absorption of the fats. We will that when digestion of the fats happens, fat molecule, triglyceride, is produced What is produced produce hoti hai. Ek glycerol produce hota hai, monoglycerides and fatty acids. Are we simply we can say that usse produce hota hai glycerol or fatty acid molecules. Ye jo glycerol hota hai, ye hydrophilic in nature hai aur ye simply diffusion ke process ke zariye se absorb hota hai. Jo previous lecture mein hum discuss kar chuke hain. Jo previous lecture mein humne discuss kiya ki जो हाइड्रोफोबिक सेल्स थे मेम्ब्रेन के उसके थ्रू ये इजीली पास होगा और वो भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से पास होगा नाउ इसमें ये जो दो नेक्स्ट हैं मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से पास नहीं होंगे क्योंकि ये क्या हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर यानी दे आर नॉट वाटर लविंग वाणी से भागते हैं वो और इनकी एब्जॉर्प्शन अब उतनी जल्दी नहीं होगी उन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही होनी है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया लेकिन वो किस तरह से होगी उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज़ वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो हमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी अगर हम देखें उसमें ये सब चीजें डिस्कस करी हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी को बेस बुक बनाइए उसके साथ-साथ बाकी चीजें भी स्टडी करिए तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं यानी दे आर वाटर हीटिंग व्हाट दे डू नाउ इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी बाइल साल्ट्स की जो बाइल साल्ट्स गॉल ब्लैडर से प्रोड्यूस होते हैं उस बाइल साल्ट्स इसके साथ जुड़ेंगे और वो माइसिल बनाएंगे ये बाइल साल्ट हमने दिखाया है किस तरह से बाइल साल्ट ने अपने आप को अरेंज किया है इसका जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है ये हाइड्रोफोबिक लिपिड मॉलिक्यूल की टुवर्ड है और हाइड्रोफिलिक यानी इसका हेड जो है ये वाटर लविंग है इट इज हाइड्रोफिलिक एंड इसका टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है और ये जो वाटर मॉलिक्यूल ये जो लिपिड मॉलिक्यूल खुद भी है ये भी हाइड्रोफोबिक है तो ग्रुप ये बन गया है इन छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स का इसको हम माइसिल कहते हैं और ये हाइड्रोफोबिक माइसिल बन गया अब क्या होगा अब ये यहां से जाकर तो वॉल ऑफ विल्लाई में जो सेल्स हैं म्यूकोजल सेल्स जो हमने लिखा भी है ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकोजल सेल्स के अंदर चले जाएगा और यहां पर ये ये सेल्स जो हैं इनको इंगल्फ करेंगे उस प्रोसेस को कहते हैं पिनोसाइटोसिस व्हाट इज पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस का मतलब है ड्रिंकिंग ऑफ द सेल सेल लिक्विड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है ड्रिंक कर रहा है तो पिनोसाइटोसिस के जरिए से ये सेल जो है अपने आप को इस तरह से डेवलप करेगा और ये इन मॉलिक्यूल्स को ले लेगा लेकिन डायरेक्टली इनको अब नहीं ले पाएगा हमने यहां दिखाया है इसका छोटा सा स्ट्रक्चर अब क्या होगा जो सेल ये वाले सेल्स हैं कौन से वाले सेल्स ये म्यूकोजल सेल्स ये सेल क्या करेंगे इनकी गोल की बॉडी से एक खास तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस होगा उस प्रोटीन का नाम है काइलोमाइक्रॉन याद रहे ये नीट में पूछा जा सकता है कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन और काइलोमाइक्रॉन इस माइसिल को कोट करेगा यानी बाहर से कवर करेगा अंदर से लिपिड है और बाहर से प्रोटीन का कवर बना रहेगा और ये अब याद रहे ये कहां से प्रोड्यूस होता है इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज अब ये काइलोमाइक्रॉन इसको हम कैल्थ्रिन कोटेड वेजिकल्स भी कहते हैं ये जब बन जाता है तो ये फिर यहां से नीचे चले आता है और यहां ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का है ये ब्लड वेसल्स हैं और ये जो ब्लू 
कलर का दिखाया है इट इज द लिम्फेटिक वसल और ये जो ब्लैक कलर का है ये वेन्स है अगेन ब्लड वेसल्स है लेकिन ये जो हमारा ब्लू कलर है तो इसके अंदर चले जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स को इस वेसल को लैक्टेल भी कहते हैं क्यों लैक्टेल कहते हैं ये कलरलेस अपीरेंस देता है व्हाइट व्हाइट कलर अपीरेंस देता है मिल्क लाइक अपीरेंस देता है इसीलिए उसको हम लैक्टेल कहते हैं तो यहां पर जब चले जाता है तो इससे आकर लिम्फेटिक वेसल जो है थोरेसिक डक्ट लिम्फेटिक थोरेसिक डक्ट में चले जाएगा वहां से फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा और उसके तो फिर लीवर में जाएगा बाकी जगहों पर जाएगा तो इस तरह से ये सर्कुलेट हो जाता है एक बार और मैं इस अपने पूरे लेक्चर को रिपीट करता हूं आप ध्यान दीजिए फैट्स जो है तीन चीजों में टूटेगा ग्लिसरोल मोनोग्लिस ग्लिसरोल हाइड्रोफिलिक है सिंपली एब्सॉर्ब होगा सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से लेकिन मोनोग्लिस्टाइड जब फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होंगे सिंपल एब्सॉर्बन अब नहीं होगी अब क्या होगा ये साइड बाइल साइड के साथ मिलेंगे और हाइड्रोफोबिक माइसिल बनाएंगे हाइड्रोफोबिक माइसिल इन सेल्स के जरिए से पिनोसाइटोक्स के जरिए से इन्वॉल्व होगी लेकिन यहां पर सेल एक खास तरह का प्रोटीन रिलीज करेगा दैट प्रोटीन इज नॉन एज काइलोमाइकॉन जो काइलोमाइकॉन जो है कैल्थ्रीन कोडेड वेजिकल बनाएगा और उसको ये एब्सॉर्ब करेंगे और ये कहां चले जाएगा लैक्टेल आर बी कैन सेट लिम्फेटिक वसल फ्रॉम यर इट ग्रोज इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड इन दिस वे द एब्सॉर्बन ऑफ द फैट्स कंप्लीट दिस इज हाउ ना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एब्सॉर्बन ऑफ एमोनो एसिड्स एंड मोनोसेक्राइड तब तक वीडियो को वॉच कीजिए अच्छी लगी लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये हमारी वीडियो पहुंचे और स्टूडेंट्स अपने आप को नीट के लिए प्रिपेयर करें